future. Liu Xiao, you how did you get hurt?本来就有心脏病史，再加上摔倒后有脑出血症状，情况比想象当中严重。医生，我求求你一定要治好我爸爸，他多久能醒过来啊？什么意思啊？时间吗？病人失去了意识，按照目前的来看，醒来的可能性不大，很可能就此成为植物人。爸爸下午不是还好好的吗？不就是来医院拿个药吗？对不起，你在对不起什么？到底怎么回事啊？李宇哲，请你告诉嘉明真相，他有权利知道。宇哲，这到底是意外，还是发生了什么？抱歉，嘉明，要不是因为我。宋伯伯也不会变成这样。你终于得逞了，满意了？不满意啊！我一定要确保你的下场，比我爸爸更惨。我向你保证。你永远看不到那天。这里已经不是你的公司了，你自己走，还是我叫人请你走？咱们走着瞧。胜负还没到最后一刻，会高兴的太早了。没事吧？要不要休息一下？李建国一定在骗我，哄去医院。我去找奶奶问清楚。建国跟你说了些什么？他在撒谎，对不对？那个吴素萍，她怎么可能是我亲妈？如果你相信奶奶的话，那个李建国说的全都是鬼话。吴素萍，吴素萍怎么可能是你的亲妈？大舅，我就知道，他一定是在骗我。李建国说。
都在骗我，我不信。就让以兰清清清清吧，她需要时间接受这一切。我们先在这交费，待会儿取掉。啊，呃，苏某伯，呃，你在这里等我一下，我刚刚看到了一个朋友。哦，你去，你去。没事啊，我一人可以的啊。好，我很快就回来。好，去吧。依兰，你怎么了？是不是奶奶的病情加重了？你放开我！你慢慢说。我不知道该怎么办。别哭了。雨辰，李雨辰。你怎么背着这？伯父，伯父，伯父，医生，医生，依兰，你快去叫医生，依兰，伯父，伯父。情况呢，就是这个样子。我爸怎么样了？抱歉，病人本来就有心脏病史，再加上摔倒后有脑出血症状，情况比想象当中严重。医生，我求求你一定要治好我爸爸，他多久能醒过来啊？啊，是需要很长时间吗？病人失去了意识，按照目前的来看，醒来的可能性不大，很可能就此成为植物人。爸爸下午不是还好好的吗？不就是来医院拿个药吗？对不起，你在对不起什么？到底怎么回事啊？李宇哲，请你告诉嘉明真相，他有权利知道。宇哲，这到底是意外，还是发生了什么？抱歉，嘉明，要不是因为我。宋伯伯也不会变成这样。要不是因为 我， 宋伯伯也不会变成。
，祝宋伯伯早日康复。玉珍，你出来一下，我需要单独跟你谈一谈。啊事情就是这样，依兰说的没错，这件事情我有很大的责任，我一定会对宋伯伯负责的。江明，你说句话吧，你这个样子让我更加害怕，哪怕你恨我，都好过你现在这样。我怎么恨你，于真？这件事情的确是一个意外，我没有办法怪你，也不需要你负责。但是我真的没有办法接受，爸爸是因为你跟以兰才变成现在这个样子。现在这种情况，你让我怎么面对你？我真的不知道。佳明，你走吧，我爸要照顾我爸。这段时间，我们暂时不要见面。妈，您总是玩锁人这招有意思吗？棒打鸳鸯都是古代人的事情了。傻孩子，要不是妈，你被骗了自己都不知道。自己看看吧。我今天去见雨溪了，我没想到他是这样的孩子，找不到孩子的亲生父亲，就拿你做垫背的。哼，亏你还这么喜欢他。妈，您以为我是三岁小孩吗？您是对他做了什么，才能逼他写下这样的东西？你干什么？您一直反对我和雨溪，我不怪您。可您要是还要去伤害他，我就和您断绝母子关系。你为了这个女人，要跟我断绝母子关系？坤金，不是让你不要再来了吗？啊，我只是。刚刚张阿姨给我打电话了，李叔叔今天被依兰弹劾了，你现在应该陪在他身边。我不放心你，我得照顾你。我现在看见你
只会想到我爸爸是因为你和以兰才会受伤不行的。拜托你不要出现在我面前，拜托你不要再让我想起这些了，好吗？佳明，我真的让你这么厌恶吗？我也不想过分责怪你。但是眼前这个事实，我真的左右为难。我们暂时分开一段时间吧。还有这个。你先拿回去吧，我暂时不想看到它不是我儿子吗？真有点好久没在一起喝酒了。来，陪我喝一杯。你喝醉了，别喝了。我没有喝醉，我只是憋屈。我辛辛苦苦创建的公司就要没了，我辛辛苦苦为你们赚钱，但是你们没有一个领情的，这点我的儿子都恨我。爸，我不恨你。虽然在一些事情上，我们常常因为意见不合产生矛盾，但是我心里始终记着，你永远是我爸，儿子。如果公司要没了，咱们家以后该怎么办？以前不是常常对我说“车到山前必有路”吗？那就走一步算一步吧。你放心，有我在，不管有多难，我们都会一起挺过去的。于志恒，这么说来，你准备搬回家来住了？怎么样？再见到我什么感觉了？好刺激啊！你知道吗？我们说了这么久的私奔，终于得以实现了。那我们在江浙沪先找个美美的小镇安顿下来，好消失一段时间，让家里担心一下。等时机成熟，我们就跟家里提结婚，怎么样？哇，宇轩，我发现你当爸爸以后越来越 man 了。哎，那是。你们在干嘛？现在是私奔，快点，车上也能聊天。快点，快点。路上一定注意安全，有事打电话。今天一辆大巴在沪杭高速公路上与一辆卡车相撞，致六人死亡，事故原因正在调查中。另有十二名轻伤者已经被送往医院接受治疗。这不是吗？老老公，出大事情了！老公。